കമ്പാരിസൺ ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ കൺവെൻഷണൽ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ബേസിക്കലി സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് സിമെട്രിക് ആൻഡ് അസിമെട്രിക് ആണ് ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ സെയിം അൽഗോരിതം വിത്ത് ദ സെയിം കീസ് യൂസ് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രിപ്ഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രിപ്ഷനും സെയിം അൽഗോരിതം സെയിം കീസും ആണ് സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി പബ്ലിക് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് വൺ അൽഗോരിതം ഇസ് യൂസ് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രിപ്ഷൻ വിത്ത് എ പെയർ ഓഫ് കീസ് വൺ ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് വൺ ഫോർ ഡിക്രിപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിം കീ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം ഇവിടെ എന്തായി മാറി വിത്ത് എ പെയർ ഓഫ് കീസ് ഒരു കീ എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയും ഒന്ന് ഡിക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി പിന്നെ അത് സെൻറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ മറ്റ് ഷെയർ ദ അൽഗോരിതം ആൻഡ് കീ അപ്പോൾ ഈ സീക്രട്ട് കീ രണ്ടുപേരും ഷെയർ ചെയ്യണം ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദ റിസീവർ മസ്റ്റ് ഈച്ച് ഹാവ് വൺ ഓഫ് ദ മാച്ച്ഡ് പെയർ ഓഫ് കീസ് സെയിം വൺ അല്ല പെയർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിം കീ രണ്ടുപേരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഒരു കീ പെയറിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഒരാളും മറ്റേ കമ്പോണൻ്റ് അടുത്തയാളും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെയർ തമ്മിൽ മാച്ച് ആവണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നീഡഡ് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ട ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കീ മസ്റ്റ് ബി കെപ്പ് സീക്രട്ട് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് കീ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ കീ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് സീക്രട്ട് ആക്കി വെക്കണം ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഒരു കീ സീക്രട്ട് ആക്കിയാൽ മതി വൺ ഓഫ് ദ ടു കീസ് മസ്റ്റ് ബി കെപ്റ്റ് സീക്രട്ട് സോറി സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇമ്പോസിബിൾ ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ ടു ഡി സി ഫോർ എ മെസ്സേജ് ഇഫ് നോ അതർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മെസ്സേജിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റരുത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകിൽ ഇമ്പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിപ്പർ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് വേറെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കിട്ടാണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റരുത് അപ്പോൾ ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളുടെ പബ്ലിക് കീ മെത്തേഡിൻ്റെ കേസിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ള സിപ്പർ ടെക്സിൽ നിന്ന് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റരുത് ഇനി തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ദ നോളജ് ഓഫ് ദ അൽഗോരിതം പ്ലസ് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ സിപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ സഫിഷ്യൻ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ കീ അൽഗോരിതം നമുക്കറിയാം ഈ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീക്രട്ട് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഈ സിമെട്രിക് അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡി എസ് ഉണ്ട് എ എസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അൽഗോരിതം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി സീക്രട്ട് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല അൽഗോരിതം എന്താണ് പ്രോസസ്സ് അതിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതെല്ലാം പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആകെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സെക്യൂർ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ഈ കീയെ മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അൽഗോരിതം എന്താണെന്ന് അറിയാം കുറച്ച് സിഫർ ടെക്സിൻ്റെ സാമ്പിൾസും കിട്ടിയാൽ അതിൽ നിന്ന് കീ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റരുത് ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് അൽഗോരിതത്തിന് നോളജും പ്ലസ് വൺ ഓഫ് ദ കീസ് പ്ലസ് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഇത്രയും കിട്ടിയാലും അതിൽ നിന്ന് ആ പെയർഡ് കീ അല്ലെ ആ പ്രൈവറ്റ് കീ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റരുത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് സിമെട്രിക് ആൻഡ് അസിമെട്രിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ ഇനി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഴ്സ് ഈ സോഴ്സ് ഒരു മെസ്സേജ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ എക്സ് ടു എക്സം ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ബ്ലോക്സ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നു അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എക്സ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ ടു എക്സ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആൽഫബറ്റിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് കരുതുക ഈ മെസ്സേജ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെസ്റ്റിനേഷന് കിട്ടണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ബി ജനറേറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് പെയർ ഓഫ് കീസ് എ പബ്ലിക് കീ ആൻഡ് എ പ്രൈവറ്റ് കീ ആദ്യം ബി ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കഴിയിൽ തന്നെ വെച്ചു ഈ പബ്ല
അപ്പോൾ ഇവിടെ സീക്രസി എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പർപ്പസ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പർപ്പസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആരുടെ കീസാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിയുടെ കീസാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ബിയുടെ പബ്ലിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ജനറേറ്റ് ചെയ്താണ് വൈ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു റിസീവർ സൈഡിൽ കിട്ടി ഡിക്രിപ്ഷനിൽ കോർജ് എന്ത് ചെയ്തു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൈവറ്റ് കീ പെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കീ പെയർ സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു കീ പെയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്നെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ യൂസേഴ്സിനും എന്ത് വേണം ഒരു പബ്ലിക് കീ പെയർ ഒരു പബ്ലിക് കീം വേണം ഒരു പ്രൈവറ്റ് കീം വേണം ആ കീ പെയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കീ നമ്മൾ ഡിക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു ഇനി വൈ ഇസ് ദ സിവർ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൈ കിട്ടിയത് ഇനി റിസീവർ സൈഡിലാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് തിരിച്ച് കിട്ടി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ഡീക്രിപ്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഡീക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സിഫർ ടെക്സ്റ്റിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളാരാണ് എ തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിപ്റ്റൻ ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസറി ആളുടെ പർപ്പസ് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ ടാസ്ക് എന്തായിരിക്കും ഈ പോകുന്ന സിഫർ ടെക്സ്റ്റിലെ ആക്സസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഈ പബ്ലിക് കീ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണ്ട് ആൾക്കും ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ സിഫർ ടെക്സ്റ്റും ഉണ്ട് പബ്ലിക് കീ ഉണ്ട് ആളുടെ കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗോരിതംസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇനി അതിൽ നിന്ന് ആളുടെ പപ്പസ് ഇത് രണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് കീയുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആക്ച്വലി ആയിട്ട് എന്തുമാത്രം ക്ലോസ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും ആളുടെ അനാലിസിസ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുക സോ ദിസ് ഈസ് ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം ഫോർ സീക്രസി സീക്രസി അല്ലെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി റിസീവറിൻ്റെ കീസാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എൻക്രിപ്ഷൻ യൂസിങ് പബ്ലിക് കീ ആൻഡ് ഡിക്രിപ്ഷൻ യൂസിങ് ദ പ്രൈവറ്റ് കീ വണ്ടും ഡിസ്ട്രീവറിൻ്റെ കീസാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അഡ്വേഴ്സറിയുടെ പർപ്പസ് ആൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആക്സസിബിൾ ആണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുപോലെ പബ്ലിക് കീയും ആളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ല വൈയും ഉണ്ട് പബ്ലിക് കീയും ഉണ്ട് അൽഗോരിംസ് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം ഇനി ആൾ എന്താണ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ എഫേർട്ട് ഇസ് ടു റിക്കവർ എക്സ് ബൈ ജനറേറ്റിംഗ് എ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എക്സ് ക്യാപ് അപ്പോൾ ഉള്ള ഇൻപുട്സിൽ നിന്ന് അൽഗോരിതം എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതംസ് അറിയാം അതുപോലെ സിവർ ടെക്സ്റ്റ് അറിയാം ബിയുടെ പബ്ലിക് കീ അറിയാം ഇനി അതുപയോഗിച്ച് ഒന്നുകിൽ പ്രൈവറ്റ് കീയുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആളുടെ ടാസ്ക് സോ ഒന്നുകിൽ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് കീ എഫ് ബി അതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സീക്രസിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോർ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയാൽ ബിക്ക് അത് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റണം ഇത് എയിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എ ഇവിടെ നിന്ന് അയക്കുമ്പോൾ എ തന്നെ സൈൻ ചെയ്ത് അയക്കുക അപ്പോൾ എയ്ക്ക് സൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ സ്വന്തം കീസ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് വെച്ചായിരിക്കും എ സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കീ പെയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സെൻട്രലാണ് എന്നിട്ട് പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രൈവറ്റ് കീ ഏടകയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയിൻ ടെക്സിന് പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് എ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രിപ്ഷൻ റിസീവർ സൈഡിൽ കിട്ടി അവിടെ ഡിക്രിപ്ഷൻ അൽഗോർ എന്
അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് ഏത് പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഏത് തന്നെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്നും പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലി സൈൻ ചെയ്യും സൈനിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് ഇത് പറയും അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയക്കുന്ന ആരാണോ ആളുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് വേണം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്തതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആൻഡ് സീക്രസി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ലൈ ടൈം ടു ടൈംസ് എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രിപ്ഷൻ വേണം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് നമ്മൾ അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കി പി ആർ എഫ് എ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ടു എൻഷ്യൂർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ അപ്പോൾ എ ആണ് ഇത് അയച്ചത് എന്നുള്ളത് ബിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എ ഫസ്റ്റ് സൈൻ ചെയ്യാണ് സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് എന്നിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് വൈ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ കിട്ടുന്നതാണ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് എക്സിനെ സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എഗെയിൻ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക യൂസിങ് ദ പബ്ലിക് കീ എഫ് ബി അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും ഈ ഒരു പാട്ട് നമ്മളുടെ സീക്രസി അല്ലെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഈ പുറത്തുള്ളത് നമ്മളുടെ ഓതൻറ്റിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റെയർ കമ്പോണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുവെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് മെസ്സേജിൻ്റെ സീക്രസി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഏത് കീയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് റിസീവറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് വേണം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിസീവർ ബി ആയതുകൊണ്ട് ബിയുടെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ജനറേറ്റ്സ് ദ സിവർ ടെക്സ്റ്റ് വൈ ഇസഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഇസഡ് ഈക്വൾ ടു എൻക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് കീ എഫ് ബി ആദ്യം എന്തായാലും ആദ്യം ഇത് ചെയ്യണം എക്സിനെ അയക്കുന്ന ആൾ എ ആയതുകൊണ്ട് എ സൈൻ ചെയ്യുന്നു സൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് കീ വേണം ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് എ യുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഇത്രയും പോർഷൻ അപ്പോൾ ഇത്ര ആയപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൈൻഡ് ആയാലും ഓതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആയി ഇനി ആ എൻറ്റയർ കമ്പോണ്ടിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടു എൻഷ്യൂർ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സീക്രസി അതിപ്പം കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് റിസീവറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ബി ആണ് റിസീവർ അല്ലെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതുകൊണ്ട് ബിയുടെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളതിനെ വീണ്ടും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി റിസീവർ സൈഡിൽ എന്താ വേണ്ടത് തിരിച്ചു ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം കിട്ടുന്ന എന്തായി റിസീവറിന് ഇസഡാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇസഡിനെ ആദ്യം എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് ബിയുടെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നിട്ടാണ് ഇസഡിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ബിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൈ കിട്ടും ഈ വൈയെ വീണ്ടും നമ്മൾ എയുടെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് എക്സ് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതേ ഓർഡർ അപ്പോഴേക്കും നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ബിയുടെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബിയുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡിക്രിപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എയുടെ പ്രൈവറ്റ് കീയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പബ്ലിക് കീ ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഫോർ ടൈംസ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കൊണ്ടുള്ള മെയിൻ ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ മെസ്സേജിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റലി സൈൻഡ് ആവും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബി എൻക്രിപ്റ്റ് അഗെയിൻ യൂസിങ് ദ റിസീവേഴ്സ് പബ്ലിക് കീ ആ ഈ നെക്സ്റ്റ് ബി എൻക്രിപ്ഷൻ പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ ഫൈനൽ സിപ്പോർട്ടിക്സ് ക്യാൻ ബി ഡിക്രിപ്റ്റഡ് ഓൺലി ബൈ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് റിസീവർ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൈവറ്റ് കീ ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ അതിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ
അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ എളുപ്പമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കീപ്പ് ആയ ജനറേഷൻ എളുപ്പമാവണം എൻക്രിപ്ഷൻ എളുപ്പമാവണം ഡിക്രിപ്ഷൻ എളുപ്പമാവണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് എളുപ്പമാവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ബാക്കി പറയണേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷനലി ഇൻഫീസിബിൾ ഫോർ ആൻ അഡ്വേഴ്സറി നോയിങ് ദ പബ്ലിക് കീ ടു ഡിറ്റമിൻ ദ പ്രൈവറ്റ് കീ അപ്പോൾ മൂന്നാമത് ഒരാൾ അയാളെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആളുകൾ പബ്ലിക് കീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് ആൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷനലി ഇൻഫീസിബിൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തീ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഈസി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് എന്നുവെച്ചാൽ പബ്ലിക് കീ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് അതാണ് ഫോർത്ത് വൺ ഇനി ഫിഫ്ത് വൺ ഇസ് പബ്ലിക് കീയും കിട്ടി സിഫർ ടെക്സ്റ്റും കിട്ടിയാൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് മൂന്നാമത് ഒരാൾക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് എന്നുള്ള റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീസിൻ്റെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓറിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഏതർ ഓഫ് ദ കീസ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഏതർ ഓർഡർ എന്നുവെച്ചാൽ പബ്ലിക് കീ പ്രൈവറ്റ് കീ ഏത് ഓർഡർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക് ദിൻ പ്രൈവറ്റ് പിന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൈവറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് പബ്ലിക് അപ്പോൾ ഓർഡർ ഡസിൻ മാറ്റർ അപ്പോൾ ദിസ് ആർ ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് സിസ്റ്റംസ്